வணக்கம் இன்று இவர் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழக சட்டப்பேரவையின் துணை சபாநாயகர் திரு பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அவர்கள் வணக்கம் சார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய மகன் பெயர் அதில் அடிபடுது என்ன நடக்குது என்ன நடந்தது இதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை என்ன இந்த பிரச்சனையை முத முதன்னு காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் புகார் நேரடியாக நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் நேரடியாக இந்த புகார் கொடுக்க வைத்ததே நான் தான் இருபத்தைந்தாம் தேதி நான் சென்னையில் இருக்கும்போது மலுமிச்சம்பட்டியை சேர்ந்த பழனிசாமி என்கின்ற ஒரு முக்கிய பிரமுகர் ஒரு தொழிலதிபர் எனக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பொள்ளாச்சியிலே ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த பாலியல் கொடுமை நடைபெற்றிருக்கிறது நீங்கள் அது தலையிட்டு நியாயம் பெற்று தர வேண்டும் என்று என்னிடத்திலே சொல்லுகிறார் நான் இன்றைக்கு சென்னையிலே இருக்கிறேன் நாளை காலை நான் திப்பம்பட்டி என்னுடைய கிராமத்திற்கு வந்து விடுவேன் அப்பொழுது அவர்களை நீங்கள் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்கிறேன் குடும்பத்தோடு அவர்கள் அந்த பெண்ணை பெண்ணும் அந்த அவன் பெண்ணினுடைய அண்ணனும் குடும்பத்தாரும் என்னை வந்து திப்பம்பட்டியிலே சந்தித்தார்கள் என்னுடைய கிராமத்திலே சந்தித்து நடந்த விவரங்களை எல்லாம் எடுத்து அந்த கொடூரமான செய்திகள் எல்லாம் என்னிடத்திலே சொன்னார்கள் அவர்கள் மிக அதிக அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்த நான் உடனடியாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரை தொடர்பு கொண்டு டிஸ்ட்ரிக் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸையும் தொடர்பு கொண்டு இந்த புகாரின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இருபத்தி ஆறாம் தேதி சொல்லி சம்பந்தப்பட்ட பெண் புகார் கொடுக்க செல்ல மறுத்தபோது உன்னுடைய பெயரோ உன்னுடைய புகைப்படமோ எந்த பத்திரிகையிலும் வராது அதற்கு நான் முழு உத்தரவாதம் கண்டிப்பாக நீ போய் புகார் தர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி சொல்லி அன்றைக்கு மாலை வரைய அவர்கள் புகார் கொடுக்க மறுத்த போது மாலையில் கண்டி சரியான முயற்சி செய்து அந்த பெண்ணை கொண்டு போய் புகார் கொடுக்க வைத்ததே நான் தான் சார் இப்போ நீங்கள் உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கிறீங்க உங்களுடைய புகைப்படமோ உங்களுடைய பெயரோ வெளியில் வராது அப்படின்னு கூட இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இன்னைக்கு வெளியிட்ட ஆடியோவில் கூட அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு அதை வெளிப்படுத்தி இல்லை நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அந்த பெண்ணுடைய பெயர் வெளியில் வந்திருக்கு அது எனக்கு தெரியாது அப்போ உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உத்தரவாதத்தை நம்பினது வந்து அங்கே குற்றமா அப்போ அந்த பெண் தவறு செஞ்சிட்டாங்களா அப்போ அந்த பெண்ணுடைய குடும்பத்தாரே மொத்தமாக தொலைக்காட்சியில் பத்திரிகையாளர் முன்னாடி தோன்றி எங்களுக்கு எல்லா உதவி செய்தது நான் தான் என்று அந்த பெண் உட்பட சொல்ல முன்வந்தார்கள் இன்றைக்கும் கூட நான் தான் அதை மறுத்துவிட்டேன் நீங்க வந்து அந்த பெண்ணுடைய எந்த விதமான அடையாளமும் பெயர்களும் வெளியில வராதுங்கிற உத்தரவாதம் கொடுத்த பிறகுதான் அந்த பெண் தைரியமாக வந்து அப்ப ஆனா நேற்று எஸ்பி பேசுறாரு செய்தியாளர்கள்ட்ட அப்ப செய்தியாளர்கள் கேட்கிறாங்க அந்த பெண்ணின் பெயர்லாம் எப்படி வெளியே வந்ததுன்னா தவறா நடந்துருச்சு நாங்க கவனமா இருக்கிறோங்கிற மாதிரி அவர் கடந்து போறாருனா அப்ப அங்க எந்த விதமான நடவடிக்கையுமே இல்லையே மாவட்ட எஸ்பி மேல எந்த விதமான நடவடிக்கையும் இல்லை நீங்க கொடுக்கறீங்க ஒரு துணை உத்தரவாதத்தினடிப்படையில் <laughs> 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 பொள்ளாச்சியில் ஒரு ஒரு இடத்துல கூடி நின்று எல்லாரும் குடும்பத்தோட உறவினர்களாக சேர்ந்து கூட பேட்டி கொடுக்க தயாராக்கிறாங்க நான் தான் அது வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழக சட்டப்பேரவையின் துணை சபாநாயகர் பெரிய பொறுப்பு முக்கியமான பொறுப்பு நீங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்குறீங்க நாகராஜன் ஒருத்தர் உங்கள் கட்சியை சேர்ந்த ஒருத்தர் மிரட்டுறாருனா அப்ப கட்சியின் அதிகார பொறுப்புல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து உத்தரவாதம் கொடுப்பாரு நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு காவல்துறையிட்ட சொல்லுவாரு அதெல்லாம் அதே கட்சியில கீழ் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து போய் மிரட்டுவாரு அப்படின்னா நாகராஜ் வந்து இந்த பய பொண்ணு பொண்ணுடைய அண்ணனை மிரட்டினது வந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்கு முன்ன என் தகவலுக்கு எனக்கு இந்த தகவல் வருவதற்கு முன்னாடி அந்த சம்பவம் நடைபெற்றது அவன் மேலேயும் குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்டு அவனும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அவன் ஒன்றும் கட்சியில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆக்டிவ் மெம்பர் கிடையாது ஒரு கட்சியில் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தொண்டர்களும் அந்த கட்சியில் செய்யக்கூடிய அவனுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கெல்லாம் அந்த கட்சி பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள முடியாது கொடுக்கப்பட்டது பன்னெண்டாம் தேதி சார் வழக்கு பதிவுப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்டது வந்தது குண்டர் சட்டம் போடுறதுக்கு ஒரு மாசம் அப்போ ஒரு துணை சபாநாயகர் உள்ள போய் துணை இவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்த பிறகுமே காவல்துறை நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இவ்வளவு கால அவகாசம்னா ஒரு சாமானிய மனிதன் போய் என்ன போராடி என்ன ஜெயிச்சிட முடியும் ஒரு இருபத்தி தேதி மாலை எனக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் வருது மன்னிக்கணும் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நான் அவங்கள இரு சார் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தகவல் வருது இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவங்கள நான் சந்திக்கிறேன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அவங்க புகாரும் கொடுக்குறாங்க நான் பத்திரிகையிலையும் பேட்டி கொடுக்குறேன் தொலைக்காட்சியிலையும் பேட்டி கொடுக்குறேன் 
அந்த தொலைக்காட்சி பேட்டியும் பத்திரிகை செய்தியும் இப்போ எங்கள் கையில் டேபிளில் இருக்குது நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்குது இதுக்கு பிறகு அந்த குற்றவாளிகள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மாலையே மூன்று குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுறாங்க அந்த பொண்ணு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்து நாலு பேர் மேலே புகார் மூன்று பேர் கைது செய்யப்படுறாங்க ஒருவன் வந்து குற்றவாளி முக்கிய குற்றவாளி முதல் குற்றவாளி தலைமறவாயிடுறான் அப்பிறகு கைது செய்கிறாங்க அவரையுமே அவரையும் பிறகு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு கைது செய்யும் அதில் என்ன சந்தேகம்னா விசாரணை முதற்கட்டத்தில் இருக்கு நேற்று எஸ்பி வந்து செய்தியாளர்கள்கிட்ட பேசுறாரு நாலு பேர் தான் இதுல சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படின்னு முடிச்சிடுறாரு அரசியல் புறம்புகர்களின் வாரிசுகள்லாம் இதுல இல்லை அப்படின்னு அவரே ஜட்மெண்ட்டும் எழுதுறாரு ஒரு முடிவுக்கும் வந்துடுறாரு இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்டட் டைலாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஒரு விசாரணை முதற்கட்டத்தில் இருக்கிற போது இதுல சம்பந்தப்பட்டவங்க நாலு பேர் தான் சொல்றதும் அரசியல்வாதிகளுடைய முக்கிய நபர்களுடைய குழந்தைங்க இதுல ஈடுபடவே இல்லைன்னு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குறோமே ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திடுறாங்க ஏன் ஒரு எஸ்பி பேசணும் நான் எஸ்பி வந்து என்ன பேசினாலும் எனக்கு தெரியாது எஸ்பியுடைய கடமை கடமையை நீங்க எஸ்பி கிட்ட கேட்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தொகுதியினுடைய மக்கள் பிரிந்துங்கிற முறையில் அவங்கள கொண்டு போய் புகார் கொடுக்க வச்சேன் அவங்க இன்னைக்கு கலெக்டரை சந்திச்சு இன்றைக்கு வந்து கலெக்டர்கிட்ட அந்த பொண் பொண்ணுடைய அண்ணன் எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்து இந்த புகாரை கொடுக்க தைரியம் கொடுத்தவரே துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் ஒரு வீடியோவும் வெளியிட்டிருக்காரு அவருடைய முகத்தை மூடி இன்றைக்கு அவர் சம்பந்தப்பட்ட அவர் குடும்ப உறுப்பினர்களாக கலெக்டர் சந்திச்சு இதை அரசியலாக்கக்கூடாது இதுல வந்து நியாயமான நான் பேசி முடிச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு எல்லா நியாயமான நடவடிக்கையும் உதவிகளும் பண்ணுனது அவர் தான் சொன்னதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க அந்த பொண்ணும் இன்னைக்கு ஒரு ஆடியோ வெளியிட்டு இருக்கு அந்த ஆடியோல எங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான எல்லா உதவியும் அவங்க தான் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்கறேன் நீங்க பொறுமையா கேளுங்க பாதிக்கப்பட்ட பெண் விக்டம் என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்தது துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் சொல்றாங்க இந்த பொண்ணுடைய அண்ணனும் அதையே சொல்றாங்க அதே நேரத்தில் குற்றவாளி திருநாவுக்கஸ் என்ன சொல்றான் அவனுடைய ஆடியோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல தளபதி என்னை காப்பாற்றணும்னு சொல்றான் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் முதலமைச்சரை அம்மான்னு சொல்லுவோம் பேர் சொல்ல மாட்டோம் அதை போல இந்த குற்றவாளி திருநாவுக்கரசு தளபதி தளபதின்னு மட்டும்தான் சொல்றான் பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்போ அவனுக்கு திமுக உடைய பின்பலம் இருக்கா இல்லையா இதுல திமுக வந்து அவனை இத்த இந்த சம்பவம் நடந்து இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு பிறகு முந்தா நாள் வரைக்கும் அமைதியா இருந்தவங்க நேற்று காலையில பாலிமர் டிவின்னு சொல்லி பாலிமர்காரர் போடாத ஒரு போஸ்ட பிரேக்கிங் நியூஸ்ன்னு போட்டு என்னுடைய போட்டோவை போட்டு துணை சபாநாயருடைய மகன்களுக்கு இது தொடர்புன்னு போடுறாங்க உங்க டிவியில நீங்க போட்டீங்களா நியூஸ் எயிட்டீன்ல பிரேக்கிங் நியூஸ் அப்ப அவங்களுக்கு காட்டின நியூஸ் எயிட்டீன்ல ஒரு இதை போட்டு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் போட்டு ஒரு செய்தி இந்த மாதிரி ஆளுங்கட்சி பெறும் ஒருக்கு தொடர்புன்னு போட்டு என்னுடைய ரெண்டு மகன்களையும் போடுறாங்க தந்தி டிவியும் போடுறாங்க அவங்க எல்லாம் போலீஸ்ல இப்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நாங்க போடாத செய்திய போட்டதாக பிரேக்கிங் நியூஸ் நேற்று காலையில பதினோரு மணிக்கு போட்டுட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் அதை ஓடி ஓட விட்டுட்டு மக்கள் கிட்ட அதை பரப்பி அதுக்கு பிறகு சில அரசியல்வாதிகிட்ட பேட்டி எடுக்கிறாங்க எந்த ஊடகங்களாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் உட்பட இதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு எனக்கு <laughs> 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 போகும்போது காலேஜ் அவனுடைய கார் ஸ்டேரிங் லாக் ஆகி சென்ட்ரல் மீடியாவில் அடித்து ஆக்சிடெண்டில் அந்த பொண்ணு இறந்து போயிடுது எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு கேஸ் நடந்துச்சு இதுக்கும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இப்போ நடந்திருக்க சம்பவத்துக்கும் எந்த வகையான சம்பந்தமும் இல்லை இது நக்கீரன் கோபால் அனுப்ப அப்போவே தினகரன் இந்த நக்கீரன் புக்கில் இதை வெளியிட்டார் அட்டைப்படமா போட்டு அது அப்பவே இந்த செய்தி பிசு விசுத்து போச்சு அதை எடுத்து பத்தொன்பது வயசு தான் அப்படி எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய தவறு எல்லாம் அவர் பதினஞ்சு வயசுல கூட தவறு செய்யலாம் பதினோரு வயசுல கூட தவறு செய்யலாம் அதற்கான வாய்ப்பே இதுல இல்ல இதுல என்ன சொல்றேன்னா நான் பாதிக்கப்பட்டவங்க நான் தான் உதவி பண்ணதாக சொல்றாங்க கேட்டீங்களா இல்ல அது ஆடியோ கேட்டீங்களா குற்றவாளி வந்து தளபதி என்னை காப்பாற்றணுங்கிறான் அப்ப குற்றவாளி தளபதி என்னை காப்பாற்றணும்னா தளபதிக்கு 
குற்றவாளிக்கு தளபதி தான் தலைவர் திமுக பின்னாடி இருக்குன்றீங்க கண்டிப்பா திமுக ஆமா இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு பிறகு இப்ப சம்பவம் நடந்தது பன்னெண்டாம் தேதி நீங்க சொல்றீங்க நான் தலையிட்டது இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி புகார் கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி ஆறாம் தேதி குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டது இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூன்று குற்றவாளிய இவ்வளவு நாளும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏன் செய்யல இவ்வளவு நாளும் இத்தனை அரசியல் கட்சிகள் என்ன பண்ணாங்க இவ்வளவு அவங்க திமுகவுடைய கூட்டணி கட்சிகள்லாம் இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணாங்க என்ன சம்பவங்கள் ஆறு வருடமா நடக்கிறது மாதிரி ஆறு வருஷமா நடக்குது வருஷமா கூட நடந்திருக்கலாம் இல்ல இல்ல அதுல என்ன முக்கியமான கேள்வினா ஆறு வருஷமா நடக்குது நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமா ஆட்சி பொறுப்புல இருக்கிறது அதிமுக தான் ஏன் ஒரு பொன் பெண் கூட காவல்துறை மீது நம்பிக்கை வச்சு வரலனா அப்ப உங்க காவல்துறை மீது நம்பிக்கை இல்லையா அந்த பெண்கள் வந்து போனா நியாயம் கிடைக்காதுன்னு ஒரு முடிவு கொண்டாங்களா ஏன் ஒருத்தர் கூட வெளியில வரல இதுல என்ன நடந்திருக்குங்கன்னு உங்களுக்கு உண்மை என்னன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அரசியல் லாபத்துக்காக யாரு வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லலாம் இல்ல அப்படித்தான் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எட்டு வருஷமா குற்றச்சாட்டு நடந்திருக்குதுன்னா நீ உங்களுக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு உண்டான ஆதாரம் கூட்டு இருக்கா இல்ல எங்கிட்டு இருக்கா இல்ல சம்பவம் என் கவனத்துக்கு வந்தது இந்த முறைதான் அந்த சம்பவத்தை என் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தவரும் இன்னைக்கு பேட்டி கொடுத்துட்டாரு இல்ல சார் காவல்துறை பேசக்கூடிய தகவல் தான் சார் காவல்துறை சொல்றது எட்டு காவல்துறை தரப்புல சுனாவுக்கரசு குறித்து அவங்க சொல்றது அவர் படிக்கிற போதே இப்படிதான் அது வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து வயது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது காவல் கல்லூரியில படித்துக் கொண்டிருக்கிற போதே அவங்க இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்கன்னு காவல்துறை தரப்புலயே சொல்லும் போது ஏன் ஆறு ஏழு வருஷமா ஒருத்தர் கூட வரல புகார் அப்ப நம்பிக்கை இல்லையா காவல்துறை மீது நம்பிக்கை இல்லையா இப்ப வந்து இந்த பொண்ணு நான் தான் வற்புறுத்தி கொண்டு எத்தனை நாள் கழிச்சு திமுக வருது அப்ப இத்தனை நாள் இந்த திமுக இந்த தகவல் திமுக வருது நீங்க கேக்குறீங்க இத்தனை நாள் என்ன செய்யறாரு இப்ப அரசியல் லாபத்துக்காக அவர் ஸ்டாலின் வந்து நேற்று அறிக்கை விடுகிறாரு குற்றவாளி அறிக்கையில நான் என்ன கேள்வின்னு சொல்லிடுறேன் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற நோக்கத்தோடு ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்கட்சி உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது தாராளமா வரட்டும் குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு வரணுமே தவிர உண்மை குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வோடு வரக்கூடாது பலவீனமான பிரிவுகள்ல வழக்குகள் போட்டு அதுல குற்றவாளிகள் சிக்குவதற்கான வாய்ப்பு குண்டர் சட்டம் போட்டாலும் அவங்க போய் ஆறு மாதத்துல அவங்க மீண்டும் வந்து ஜெயிச்சு வெளியே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இவ்வளவு சொல்லப்படுது அதனாலதான் அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கு ட்ரையல்ல வந்து இன்னும் வந்து குற்ற குற்றப்பதிவுகள் அதிகம் வேறு வேறு பிரிவுகளில் வழக்கு போடப்படலாம் குற்ற ஒரு போடப்பட்ட பிரிவுகள் மேல மட்டும்தான் வழக்கு நடக்கும் சொல்ல முடியாது இன்னும் என்னென்ன சம்பவங்கள் இன்னும் பல பேரில் சம்பந்தப்பட்டு இருந்தால் அதுவும் விசாரணையில் வெளியே வரலாம் நான் தான் சொல்றேன் சிபிஐ போடுங்க சிபிசிஐடி போடுங்க நேற்றிரவே கேட்டேன் இன்டர்போல் போலீஸ் கூட போட்டு நீங்கள் விசாரிங்க உண்மை குற்றவாளி தண்டிங்கன்னு நான் பதினஞ்சு நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நேற்று தான் இவங்க இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் தவறா என்னை டேமேஜ் பண்ணுங்கிறக்காக வேண்டி எலெக்ஷனில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அண்ணா திமுகவுடைய பெயரை கெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் அதை போட்டிருக்காங்க தவிர என்ன கேட்குற இந்த கேள்வியில் எந்த வகையிலையாவது துணை சபாநாயகருக்கு இதில் தொடர்பு இருக்குன்னு உங்களால் ஏதாவது ஒரு எவிடன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி எந்த ஊடகமாவது கேட்டால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஏதாவது ஒரு சிறு எவிடன்ஸ் ஏதோ பதினெண்டா ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கார் ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது ரொட்டீன் லைஃப்பில் டெய்லி நடக்கிறதா அல்லது அது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் விபத்து நடந்துச்சு அதுக்கு இதை சம்பந்தப்படுத்த முடியாது மேல எந்த தவறு வேணாலும் அவன் செய்யக்கூடியவனா இருக்கலாம் அவன் மேல பல குற்றச்சாட்டுகள் பையன் போய் ஏற்பட்ட விபத்தையும் இப்ப அது போட்டு பாக்குறதுக்கான காரணம் அது ஒண்ணு காரணம் தொடர்ச்சியாக அவங்க அது மாதிரியான செயல்பாடுகளை பகல் பகல் பொழுதுல பிஹெச்சி காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன் காலேஜ் பிரேக் டயத்தில் அவனோட ஃப்ரெண்டுகளோட சேர்ந்து போகும்போது குழந்தை பாப்ப இளம் பெண் ப பெண்களும் பசங்களும் சேர்ந்து பக்கத்தில் சாப்பிட போகும்போது இந்த விபத்து நடக்குது இது பகல் பொழுதில் அதுக்கும் கோயமுத்தூர் பொள்ள கோயமுத்தூர் பிஹெச்சி காலேஜில் நடக்கிற வழக்குக்கும் சம்பவத்துக்கும் பொள்ளாச்சி பக்கம் நடக்கிற இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு நீங்க கேக்குறீங்க கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பாண்டியர எஸ்பி பாண்டியராஜன் வந்து சரியா விசாரணை நடத்த மாட்டாருங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை எதிர்கட்சிகள் தரப்புல இருந்து வைக்கிறாங்க 
சில மாதங்களுக்கு முன்பு சாமலாபுரத்தில் மதுக்கடை எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கிற போது அவர் பெண்கள் மீது தாக்குதல்லாம் நடத்தினார் அப்பயே சர்ச்சை இருந்தது அப்புறம் மீண்டும் அவரை ப்ரமோட் பண்ணி இப்படி ஒரு முக்கியமான பொருட்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால இந்த விசாரணையை வந்து அவர் 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 தலையீடு இல்லாம நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை போட்டாங்களா இப்ப சிபிஐ வேணும் நான் கேட்கறேன் சிபிசிஐடி போட்டாங்க இதுவும் பத்தாட்டி சிபிஐ போடுங்க போட்டு தெளிவா குற்றவாளியை கண்டுபிடிங்க இதை ஏன் நீங்க அரசியல் ஆக்குறீங்க அரசியல்வாதிக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தப்படுத்துறீங்கன்னா ஒரு சிறு ஆதாரத்தை கொடுங்க இந்த ஆதாரம் உங்க பேர்ல இருக்கு உங்க மகம் பேர்ல இருக்கு ஏதோ ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனா அவன் கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒரு விபத்து கார் ஓட்டினா நீங்க ஆக்சிடென்ட்ல இது வரைக்கும் வந்தது இல்லையா யார் நீங்களாம் யாரும் கார் ஆக்சிடென்ட்ல சிக்கினது இல்லையா கார் ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் இந்த சம்பந்தம் என்ன சம்பவத்துக்கு என்ன விபத்துக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பவம் அதுக்கும் இதுக்கு எப்படி சம்பந்தப்படுத்த முடியும் எவ்வளவு நுட்பமான கேள்வி நீங்க கேட்டாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல கார்ல போகும்போது ஒரு விபத்து நடக்குது கூட ரெண்டு ரெண்டு மூணு பிள்ளைய ரெண்டு மூணு பசங்க போறாங்க லஞ்ச் டயத்துக்கோ ஈவினிங் இதுக்கோ டீ சாப்பிடவோ போறாங்க விபத்து நடக்குது இந்த விபத்துல அவன் ஒருத்தனும் ஒரு பொண்ணு மட்டும் போகல அஞ்சாறு பேர் போறாங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போய் மிச்சம் பேர் நல்லபடியா பாதுகாப்பா தப்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் இதுலயுமே இதுல என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இதுலயுமே கூட பலவீனமான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு அதனால ஆளும் கட்சியுடைய தொடர்பு அழுத்தம் இருக்கலாமோ அப்படின்னு சந்தேகிக்கிறாங்க சந்தேகிக்கிறது இடமே இல்லை அப்ப ஏன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த பேட்டி நான் கொடுக்காமலே இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு அன்னைக்கு யாராவது என்னை பேட்டி கொடுக்க சொல்லி வற்புறுத்தினாங்களா தந்தி டிவியில் அந்த பேட்டி அன்னைக்கு வந்துச்சு புதிய தலைமுறை கூட அன்னைக்கு வந்திருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு வந்து எல்லா பகிரங்கமாக தானே நான் பேட்டி கொடுத்தேன் அப்போ நான் பேட்டி கொடுக்கும் பொழுது இந்த கட்சிகள்லாம் வருவாங்க நாளைக்கு என்னை குற்றம் சாட்டுவாங்கன்னு சொல்லி நான் பேட்டி கொடுத்தேன்னா எதுக்காக பேட்டி கொடுத்தேன் சமுதாய அக்கறையோடு நான் பேட்டி கொடுத்தேன் சமுதாய அக்கறையோட பெண்கள் வந்து எந்த வகையில் இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடிய சம்பவம் இனிமேல் எதிர்காலத்தில் நடவடிக்கைக்கு பாண்டியராஜன் எல்லா பேட்டியிலும் இன்னும் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா நீங்க கேட்டதுக்காக நான் சொல்றேன் கேட்டீங்களா இல்லையா பாண்டியராஜன் கேட்டாரு பாண்டியராஜன் வந்து யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா கொஞ்சம் கொடுங்க நம்பிக்கையாது நாலு பேரையும் கைது பண்ணிட்டாங்க எதுக்காக போராடுற நாலு பேரும் சிறையில் இருக்கிறாங்க இப்போ எதுக்காக போராடுறாங்கன்னு தெரியல ஏன் போராடுறாங்கன்னு தெரியலன்னு அவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி மொத்தம் பேரும் எங்கள் குடும்பத்துடைய மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குறாங்க நாங்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கிற முடிவுக்கே வந்துட்டோம் தேவையில்லாமல் பல பேர் இதில் பூந்து அரசியல் செய்ய பார்க்குறாங்கன்னு அந்த பொண்ணுடைய அண்ணன் எல்லாரும் பேட்டி கொடுத்தாங்க அந்த பேட்டிக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்க இல்ல அரசியல் அரசியல் கட்சிகளுடைய அரசியல் கட்சிகள் தலையீடு காரணமாக நாங்க ரொம்ப மன உளைச்சலா இருக்கிறோம் எங்க குடும்பமே தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறோம் என்ன பதில் சொல்றீங்க சொல்ல முடியுமே தவிர அதுக்கு நான் சப்பக்கட்டு கட்ட முடியாது இறுதியா ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்க வந்து உறுதுணையா இருந்து அந்த பெண் வந்து புகார் கொடுப்பதற்கு உறுதுணையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரே பகுதியில் 
தொடர்ந்து பொள்ளாச்சி பகுதியில் அதிமுக ஒரு வலிமையான எக்கு கோட்டையாக இருக்கிறது அந்த அதிமுக எல்லா நாடுகளும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போதும் கூட திமுக ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தப்ப கூட நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலையும் நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம் தொடர்ந்து நாங்கள் வெற்றி பெற பெற்றுட்டுருக்கிற தொகுதியில் இருங்க வெற்றி பெற்றுட்டுருக்கிற தொகுதியில் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் திமுக நான் தான் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு பொறுப்பாளராக இருந்திருக்கேன் எப்போ எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழில் இருந்து எம்ஜிஆர் இல்ல தேர்தல் கடந்து வர முடியாது தேர்தலை அனுசரித்து தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டாங்க மிக மிக உடன் பிறந்த சகோதரனாக பெற்ற தகப்பனாவே இருந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வேன் எல்லா பெண்களும் வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் குற்றவாளிகள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சிபிஐ விசாரணை போடணும் அதுக விட இன்னும் என்னன்னா யாரு ஆனாலும் தயவு தாட்சணம் இல்லாம அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க மகிழ்ச்சி சார் நான் யார் இருந்தாலும் வந்தாலும் நான் உதவி செய்வேன் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க உங்களுடைய வெளிப்படையான கருத்துக்களை எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி எந்த ஊடகமும் எதிர் எதிர்கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஆளுங்கட்சிக்கு தொடர்பு தொடர்பு எந்த வகையில் கற்பிக்க கூடாது நீங்க ஒரு தொடர்பு அதே கேள்விகள் விவாதங்கள்ல நாங்க கேட்கிறோம் நீங்க கவனிங்க கவனிங்க நிறைவு செய்யணும் செய்திக்கு நேரம் அந்த பாரபட்சம் புதிதல் நிகழ்வுகள் ஒரு ஆதாரம் என்னன்னு